பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் என்பது போன்று பேய்கள் அரசாளுகின்றன பிணங்கள் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்தியா என்று சொல்லப்படுகிற இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியாவில் தமிழகம் இந்தியாவின் கால்பகுதியை போன்று இருக்கிறது அதனால் அவங்கள அவங்க காலை விட கீழே கால் தூசியை போன்று தமிழர்களை தமிழகத்தை இதுவரை ஆண்ட அரசுகள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அரசு நடாத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதற்கும் மேலும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் அனைத்து நிலைகளிலும் வஞ்சிக்கப்பட்டு கேவலப்படுத்தப்பட்டு விட்டது வாழ்வாதாரம் சூறையாடப்பட்டு விட்டது இது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இனியும் இந்த மாணவர்கள் மீனவர்கள் விவசாயிகள் ஒட்டுமொத்த தமிழகம் விழித்து எழுந்திருச்சு இது திருப்பி தாக்கும் தமிழகம் தமிழ் தேசியம் நிலைநிறுத்தப்படும் வர தேர்தலாக இருக்கட்டும் விழித்து அழிஞ்சிட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டு புரட்சினா அதுக்கு அச்சாணி அது என்னமோ நீர்த்து போச்சு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளேயே எரிமலை மாதிரி கணன்றுக்கிட்டு இருக்கு எரிமலை மாதிரி கணன்றுக்கிட்டு இருக்கு அது அதில் எல்லாம் இவங்க சூறாவளி காத்தை போன்ற இந்த போலி ஆட்சியாளர்கள் தூக்கி எறியப்படுவார்கள் தமிழகம் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை புதியவர்களின் ஆட்சியின் கீழ் அமைக்கும் வேட்பாளர்கள் எல்லாம் அந்தந்த பகுதி மக்களே தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்த கட்சிகளை எல்லாம் தோற்கடிப்பாங்க அதான் நான் சொல்ல முடியும் தமிழக அரசோட செயல்பாடு எப்படி இருக்குது இந்த பிரச்சனை தமிழக அரசின் செயல்பாடு ஒரு நபும் சகனை போன்று இருக்கிறது அதாவது அது பல்லு பிடுங்கன்னா பாம்பு தமிழக அரசு என்று ஒன்று இல்லை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை சாகடித்ததோட அரசும் சாஞ்சு விட்டது அவங்க பதவிகள் சொத்துக்கள் அங்கங்கே மண்ணு கொள்ளையடிக்கிறது பல உத்தரவுகளை போட்டு அதில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற பணத்தை சேஃப்டி பண்ணுறது அதை பிச்சுக்கிறது அதுக்கான பங்கீடு தான் நடக்குது நதிநீர் பங்கீடு இல்லை மக்களின் உரிமை பங்கீடு இல்லை மாணவர்களின் உரிமை பங்கீடு இல்லை அவங்க சொத்துக்களை தான் பங்கு போட்டுட்ருக்காங்க இன்னமும் அடிச்சிட்ருக்காங்க இன்னமும் கேவலமாக அடிச்சுக்குவாங்க அனிதா மறந்துட்டு பிறகு கிருஷ்ணசாமி பல்வேறு கருத்தில் போயிட்டு வந்து போயிட்டு வர உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாம் அதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை அவருடைய இது வரைக்கும் ஒரு ஏதோ சிறந்த ஒரு கட்சின்னு ஏதோ நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதற்கு அந்த மாண்பை சிதைக்கும் வகையில் அவர் பேசியிருக்காங்க அது மக்கள் கேட்குறாங்க அந்த பாலபாரதி எம்எல்ஏ கேட்டிருக்காங்க அவர் குழந்தைகள் ரெண்டு பேருக்கும் குறைஞ்ச மதிப்பீடு அறநூறுக்கு அறநூற்றம்பது மார்க்லேயே டாக்டர் ஆக்கியிருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க இப்படி பேசுகிறது மிகப்பெரிய முரண்பாடாக இருக்குது அவ்வளவு மரியாதையாக படலை எனக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அநீதிக்கு மேல் அநீதியான தீர்ப்பாகும் என்று நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு ஏறுகிற நெருப்பில் மேலும் எண்ணெயை ஊற்றுகிற தீர்ப்பு அனிதாவின் வீர மரணம் கொடுக்கப்பட்ட பிற்பட்ட மக்களுக்காக மாணவர்களுக்காக அவள் தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நீட் தேர்வு என்ற அநீதியை எதிர்த்து அவள் தொடங்கி வைத்திருக்கிற இந்த நீதிக்கான போராட்டம் சமூக நீதிக்கான போராட்டம் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா புராவிலும் ஒடுக்கப்பட்ட பிற்பட்ட மக்களின் போராட்டமாக வளர்ந்து ஓங்க வேண்டும் ஒடுக்கப்பட்ட பிற்பட்ட மக்களுக்கு சமூக நீதி நிலைநிறுத்தப்பட்டால் ஒழிய அனிதாவின் மரணத்திற்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்துவதிலே பயனில்லை அனிதாவுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவதன் மூலம் நம்முடைய கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்கு அனைத்து மக்களும் அணிதரள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் அனிதாவுக்கு வீர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்